ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ನಾಳೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೋರಿ ನಾಳೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರ ವಾದ ಮಂಡನೆಗೆ ವಕೀಲೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರತ್ನ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಕೋರಿ ನಾಗರತ್ನ ಪರ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆನೇ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾರಣ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರತ್ನ ಪರ ವಾದ ಮಂಡನೆಗೆ ವಕೀಲೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಾದ ಒಂದು ನಾಗರತ್ನ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ವಾದ ಎರಡು ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ನಾಗರತ್ನ ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ ವಾದ ಮೂರು ನಾಗರತ್ನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗರತ್ನ ಪರ ವಕೀಲೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾದ ನಾಲ್ಕು ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದ ನಾಗರತ್ನ ಜೊತೆ ಸಹಚರರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನು ವಾದ ನಂಬರ್ ಐದು ಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರತ್ನಗೆ ಕೊಲ್ವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವಾದ ಆರು ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾಗರತ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ನಾಗರತ್ನ ಪರ ವಕೀಲೆ ಮೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಾದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ವಾದ ಒಂದು ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಗರತ್ನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಾದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಾಗರತ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಸಹಚರರಿರಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾಗರತ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಅವರ ಜೊತೆ ಬೇರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಹಚರರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹವನ್ನ ವಾದವನ್ನ ಅವರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಾದ ನಂಬರ್ ಐದು ಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರತ್ನಗೆ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ದುನಿಯಾ ವಿಜಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರತ್ನ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ನಾಗರತ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಾದವನ್ನ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವಾದ ಏನಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗ
ಜೊತೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಾಗರತ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಸಹಚರರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಅವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯವರು ಆರೋಪ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆಲೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸೀನು ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕಾಪಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬನ್ನಿ ನೀವು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ನಾನ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಲೀಗಲ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಫ್ ಐಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದೇ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಅದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಹೊಡೆತ ತಿಂದರು ಒನ್ ವೀಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಒನ್ ವೀಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೂ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ನಾಗರತ್ನ ಅವರು ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಚಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಇಂಜುರಿನೂ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿರ್ಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಇದು ಜಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅವಳಿರ್ತ ಡೈವರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಕ್ಳು ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಿತ್ತು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರೋದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇನು ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ನಾಗರತ್ನಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರ ಆಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಡೆದಾಟ ಬಿಡಿ ಅದು ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಕೀರ್ತಿಗೌಡ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದು ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಇದು ಈ ಘಟನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಬಂದು ನಾಗರತ್ನ ಗೊಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ತ್ರೀ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೂ ಒಬ್ಳೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಾಗರತ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರು ಪ್ರೀ ಪ